have uh, Bombardier has a uh, narrow space industry that opened up the doors uh, six years ago, six and a half years ago in Queretaro. Today we uh, employ more than uh, almost 2,000 employees uh, and we are manufacturing aircraft components, our structure. Como Magnaflux somos parte de la FEMIA, somos socios de la FEMIA. Nosotros manufacturamos equipos, materiales y accesorios para procesos especiales, NDT. Esto es para el aseguramiento de calidad. Well, we are here because we're a member of the FEMIA. I think the FEMIA is really helping the industry to grow. FEMIA is the association that was created uh, so that we have a single uh, group that speak about all the needs in the future development that the industry needs. Estamos ahora atendiendo la eh, asamblea de la FEMIA donde fuimos invitados como la parte eh, de la educación, de la preparación de recursos humanos. Eh, en Dupont nos dedicamos a hacer materias primas para la industria aeroespacial, entre otras industrias, desde compuestos, pinturas, lubricantes y demás. Eh, estamos aquí eh, en San Miguel para la sesión de la FEMIA. Nos interesa mucho entender cómo podemos apoyar a la industria, a profundizar las cadenas de suministro, a entender cómo podemos ayudar a que los tengamos mayor manufactura en el país, no solamente maquila. Eh, estoy basado en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua tenemos el centro de maquinado de precisión, uno de los más avanzados del mundo. Existe en 400 mil pies cuadrados y más de 1100 máquinas CNC. Es el principal centro de maquinado para fabricar todos los componentes mecánicos de las turbinas para aviones. Este Consejo Mexicano Educativo Espacial está constituido por 16 instituciones educativas y el objetivo de estar aquí es que eh, tanto el COMEA y la FEMIA vamos de la mano, ellos son la industria y nosotros, y nosotros representamos a la parte educativa. Actualmente en, en México existen básicamente tres grandes centros de desarrollo. Uno es en el estado de Chihuahua, el segundo en el área de Querétaro y también en la zona de Guaymas, Mexicali. Este instituto, como otras universidades en diferentes áreas del país, eh, estamos en coordinación con ellos para tratar de desarrollar esos recursos, sobre todo de ingenierías. El panorama para los próximos años de esta industria es muy halagador, dado que eh, de, del orden de 80 mil empleos que se pretenden generar en el año 2020, el 35% de estos empleos deben ser de ingenieros. Dentro de la situación aeroespacial, nuestra gran tarea es desarrollar a la cadena de suministro aquí en México. Hemos formado un esquema de colaboración que le llamamos en inglés One SCM, que significa que entre seis grandes empresas estamos combinando nuestros esfuerzos para desarrollar esa cadena a saber, esas seis grandes empresas son el grupo Safran Bombardier Rockwell Collins Bell Helicopter, Eaton Honeywell. ¿Qué es lo que hacemos en este grupo? Pues prácticamente compartir cuáles son nuestras necesidades a nivel de los commodities que necesitamos desarrollar en el país. Y dentro de la FEMIA, eh, muy en mi caso particular, yo soy el presidente del Comité de Competitividad. Elevar nuestras capacidades de manufactura a través de agregar tecnología y a través de ser innovadores y ser más diseñadores. Tenemos dos operaciones en México, una donde man manufacturamos componentes de fibra de carbono y otros materiales, materiales compuestos, esta está en San Luis Potosí, la siguiente está en Chihuahua, donde man manufacturamos eh, piezas estructurales para fuselaje de aeronave. Tijitco se fundó en el año 1944 y a partir del año 2001 eh, invierte en México confiando en que es uno, será uno de los principales países en el ámbito aeroespacial a nivel mundial. En México hoy día uh, la industria aeroespacial es casi 80% manufactura, a 10% mantenimiento, reparación y solo un 10% es ingeniería. Ese 10% en su mayoría es mexicano y buscamos eh, el expandirlo a uh, lo más posible. La FEMIA representa 93% de eh, las exportaciones mexicanas, 95% del empleo. Con mucho gusto, vengo del sector automotriz, que es un sector que utiliza mucho los sistemas de simulaciones. 
que utiliza Katia, por supuesto, y, y otros sistemas de simulaciones. Y puedo asegurarle que eh, todo lo que nos han dicho hoy, es decir, que esto permite muchos ahorros eh, y ganar tiempo, es uh, absolutamente cierto. Eh, estoy convencido que es una de las herramientas mayores para hacer ahorros eh, en términos de, de costos, mejorar la calidad y reducir los plazos. Entonces, el nombre de, de mi grupo, Grupo Safran, de mi empresa, del Cluster de Querétaro, de, de la FEMIA. Muchas gracias por uh, su invitación. Fue un placer.